我刚刚去做碟片了，我们约好一会儿去瑞克家看的。啊、嗯、啊！给他们带过去吗？啊、不用给他们那么多、啊，我们自己卖。不着急，我陪你卖好糖后我再去。我长大了，我都长这么高了。第十七集，当你年少时不想长大。你们看什么呢？倒数，等着上微机课。我劝你们放弃吧，马上就要期末考，八成要被老板打中。孟主任把全校理科老师叫去开会了。备战全市的公开课，我学到了吗？找不着，管程海要，他把前面铺最后两双买走了。好皮斯，我下去找新哥。得寸进尺啊！见着阿涛了，自己先看完他样子，他们直接就是。早知道他上节微机课，他不找你姐。我和拆墙了。怎么回事？动不了呀。老班突然回来了吗？不可能，有这万一，我学到吃的。嗯，你看，微机老师来了。惊慌发生点意外，这节课改自习啊。晚安，金。你们班主任让我看着你们做卷子练习，来，传一下。学校机房到底出什么事儿了？怎么你们课结束就封闭了？电脑中毒了，应该是有人用了外接设备吧？哪个孙子干的？不怕被人打死？外接设备，林涛，林阿涛以一己之力取消全校危机课的男人，又叫停了方圆十里最便宜的网吧，他怎么做到的？就是那个，很 easy， 很 easy 的。啥？王心凌的歌，阿涛最爱的那首。不过，这跟危机课有什么关系？他从一网友那儿下载了，据说是最高音质的版本，结果是熊猫上香病毒。啊！麻糖镇静网，孟主任都没做到的事儿，咱阿涛做到了。哦，他怎么还不回来？怎么都这么萎靡？嗨起来呀，朋友们！干嗨呀！你做到什么片子了？俊男美女，口碑佳作，经典传说，源远流长，当当当当，唐伯虎点秋香，都看一百遍了。哎呀，比看广告强。你租了一下午，又租这么多古董，顺便去帮奶奶卖了会糖葫芦啊。你你就不能先把碟拿过来，再去帮奶奶卖糖葫芦啊？对不对？对。什么队？阿涛来的刚刚好，我外面冷吧？哎呀
这个是不是看过了？爸妈确定今年过年又不回来了，书生。没事儿，早就说过不回来了。不过，等冬天卖完糖葫芦，春天开始卖风筝的时候，按自然规律，我爸妈就该回来了。为什么？我知道，春天要回乡下给阿桃小叔家种稻子。嗯，春天，一个充满希望的季节。你们小时候的梦想是什么？梦想，嗯，演奏家。哦哟，是小提琴吗？那都是小时候的事儿。现在，科学家。我就不一样，我想要开战斗机。我想赚钱，当。老板，还得再卖，算了。嗯。啊？范老范，梦想嘛，一半是做梦，一半是开奖啊。小时候总说长大了要怎么样，那什么才算长大呢？十八呀，十八岁就成年了。我有时候会幻想，有一天我一觉醒来，不已经十八岁了？这样我就可以嫁，嫁进转钱了呀。向南，别满脑子都是赚钱。我觉得长大，就是什么时候你懂事儿了，就长大了。懂事儿。那你怕不是要八十了？哟，你怎么不直接说我入土了呢？我觉得可以这么看，什么时候实现了梦想，什么时候算长大？<笑>那瑞哥不得先入了土，然后投胎去外星？呸呸呸！呸呸呸！都快过年了，能不能说点吉利的？就是。那这么着，向南，你好好赚钱，然后给这个科学家做实验，造火箭，送阿。掏这个太空人上太空，发现 M 七星云的奥特曼瑞哥。我现在的梦想就很简单。你说，我车上我都给你编进去。不用，你们本来就都在我的梦想里。我想将来赚钱，在大城市买个大房子，然后和爸爸妈妈、奶奶住一起。我们在哪儿呢？还没说完呢。然后你们呀，我最好的朋友们，依旧在一个街道，大家永远像现在一样。嗯，可以可以，非常可以，真的很好。瑞哥呀，在你家待的真舒服。今儿都别回了，都住这儿啊。嗯，好。我得回家，奶奶在家里等我吃饭呢。嗯，那我也回去了。那你多回去，陈安，你不走吗？我我走什么走？不是说好一直在一起吗？喂，演奏家，你将不准备再拉小提琴了吗？你怎么跟我爸似的？看什么？我爸不是什么不能提的。我就是觉得突然占了一大便宜，有点高兴。走开。说真的。我觉得你特有天赋，要我们再坚持一下演奏家的梦想。我学习更有天赋，等着吧，迟早有一天我要把你从第一名上拉下来。
Hả? Nhiên sửa lo Ê, mình lại lo Xiao Gu đang ở đây Mày làm gì vậy? Ê, mày đã quên sửa lỗng thấu rồi Nó đi xa thăng khu, đi xa 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 đi哎，小小，哎，你别过来，来这边太脏了，我一会儿就收拾好了啊。哎呀，哎呀，哎，小张，我来着，你脏，小人。今天真的是太辛苦你们了，剩下的我自己来收拾就好了。有点小事，你别老磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨磨
这衣服都这样了，还怎么卖啊？收银说怎么处理了吗？他说到时候写个声明，然后打个骨折价。那那这怎么叠呀、啊？我也不知道。这个，这个肯定不会。在众人都束手无策的时候，只有英雄还心灵手巧。看我的！注意啊，袖口和袖花要露出来，漂亮、好卖。讲究。你从哪学的这些不不不？不要用你丑陋的嫉妒来凸显我的优秀。就是，这是生活的智慧。阿特，你教我怎么点？来来来，奶奶，我回来了。我们刚刚把虾仁妈妈的店打扫的干干净净的，陈海他们都觉得你做的糖葫芦特别好吃。哎，又有这么多。嗯，奶奶。去入院了，快给你爸妈打电话。病危通知书下了吗？怎么只有个孩子在这儿？他父母都在外地打工，我们正连夜往回赶呢。我从没想过，那一天来的那么突然。我看过很多电视剧，一直以为告别是吵闹的，有成群的医生护士，有眼花缭乱的急救设备。有撕心裂肺的亲人朋友，奶奶，奶奶，护士，护士。但真实的告别非常寂静，就像是奶奶一样。阿涛，你怎么来了？吃饭。哦，我爸妈说，他们在家呢，我留在那儿也没什么用。敷脸，他们都说，奶奶临终前没遭什么罪，走得很安详。是喜丧回来了，你有空抓紧时间把东西都收拾一下。等你这学期结束了，就跟爸妈一起去广州吧。新民新出的子弹。阿涛，
校门口书架打折。<笑>你看，你最喜欢的《名侦探柯南》，还有这个月新出的《娱乐杂志》。阿涛，打球啊！我真没有事儿。阿涛可太有事儿了。平时跟小姑娘一样，这么大事儿连哭都没哭，明摆着不正常。有没有什么办法能帮他打打气的？要不然，我闹他一下。你别乱来。那你呢？他现在无欲无求的。校园之声广播电台，校园之声广播电台，现在继北京奥运会还有五百七十一天。这什么时候播上奥运倒计时了？不是报高考吗？汪大力说是孟主任让播的，听说还要。激情，喜迎奥运，下面。请同学们静静的欣赏中国功夫。统一播放《猴子爱国歌曲》。你们说，咱们要不给阿涛点首歌怎么样？呀，天有才呀、啊、你！是吧？好主意，不过去哪儿点啊？不是说中病毒了吗？哎，放心，我都听了好几天了，中毒它不影响放歌。真的要硬了是吧？哥，九哥，喂。他去顶楼干嘛？你去广播室通知声海涛，我先去顶楼。大家在笑一笑，没什么大不了。没事
主人来了，赶紧走啊，赶紧走！不行，我还没放完呢。你这屋漂亮，不能容顺着，快走啊！他他，我来，我来。关主任好。在哪儿啊，父亲？我去，没电了，关键时刻掉链子。向南，你到底听我的。他，他知道这是直播吗？应该不。我去。现在应该知道了。陆生海，给我出来！陆生海。陆少海，给我出来！哎，费这么大的劲，你放那个前奏，怎么办呀？哎，小然，出大事了！阿涛他在教学楼顶了，他要跳楼！啊！阿涛，别做傻事。瑞哥，放轻松啊，同学。没事的啊。很 easy， 很 easy， 小小没什么。出来了，行了，不留了，不留了，我们不留了。呃，我我我不是故意的，我上来放风筝。可你不是恐高，从来不去高的地方吗？对，就是，大家看你上了天台，吓死了都。你们该不会以为我要跳楼吧？啊。嗯。呃，不不不不不不。阿涛，你别冲动，命重要。我？怎么可能？我观察了很久，屋顶上风很大。我和奶奶约好了，说明年春天要一起去放风筝。可是我爸妈说，明年我要转学去广州了，帮忙吗？笑脸，怎么也能忘记你？容颜的转变。你们说。人为什么一定要长大呀？可不可以不要长大吗？
会在未来某个时刻里，突然想起现在的你，恰逢蝉鸣随风而起，回忆揉着严肃心，才混着薄荷味道的。想起那天夜里，风悄然将繁星吹熄，是什么不知所起？我那天绝对看到瑞哥哭了，可惜后来他打死不认。再之后。阿涛没有跟爸妈一起去广州，决定留下来跟大家一起高考。因为这里有大家，过去，还有奶奶。长大，或许就是当你发现，长大并非只有理想和欢乐，还有伤痛和不舍。但无论如何，明天依旧会来。老朱，你来一下，帮我个忙。来了来了，怎么了？哎，你你把这底下的头发压着。说你这拔了就得了吗？你懂什么呀？这拔一根长一窝。哎呦妈呀！真的是老了，你说这时间怎么过得那么快呢？什么胡了？哎呦妈呀！我过来还炖着鱼呢。走过路过不要错过啊！哎哎,哎，慢点慢点，两片是吧？来来来来，快点快点，快点，快点，快点！数理化竞赛拿个金奖。哎呀，你都有金奖了，还有什么奖金啊？上车啊，江玲，江玲，最后三个妹子了啊！我看你长得像手机，发车了啊！快快快快，最后一位，哎，等下等下，上车。左边再往上一点，这样可以吗？嗯。啊，时间不早了，我和瑞哥约了打球，你贴着啊。哦。都双假了，咱们下次约点暖和的活动吧。什么在这？阿涛，你是越来越蠢，越来越像小男了吗？朱成海，找修士。哎，我们去打扫卫生，你在敲干嘛呀？你不懂。香蕉、苹果，请保佑。天哥，哎呀，老婆，好了没有啊？哎呀，这是你儿子考试，又不是你考试。你，那我更要以漂亮饱满的姿态应对了，总要给那臭小子点压力吧？哎呀，够漂亮啊，老婆啊！真的。哎，你别说啊，这个水儿怎么用都用不完。哎呀呀呀，好了好了，走吧走吧走吧，快走吧！哎，不行了，还没抹完呢，你。香蕉叔，香蕉叔，教授，对呀、啊，香蕉叔，我们的实验正进行到关键时刻。看什么玩笑？我个学生，我怎么可能是教授？是教授，超越挑战，永不放弃，香蕉叔。这绝对是个梦。向南，向南。
该更新了。周海，你不是开轰炸机的吗？轰炸机怎么会有空姐呢？因为我是个人才。别着急，妈妈。现在丽娜，你醒了。妈妈，瑞哥变成了奥特曼，我们还有一个奥特曼 baby， 那我岂不也是？佳楠，起床了。嗯。说好高考结束后去陈海家聚聚的，佳楠，起来吧。来了，快了，这么大事儿，妈，妈，有一天你觉醒了，发现自己真的十八岁，我们也长大成人。而真正的十八岁，会发生什么事情呢？在混着薄荷味道的夏季，也许会在未来某个时刻里，突然想起那天夜里，风悄然将繁星吹熄，是什么不知所起？却偷偷埋下了伏笔，是关于你。于是岁月就这样播撒着青春的芽，有人吻过他懵懂的脸颊，如梦一场，映着少年眼中的光，亲爱的你。多想拥抱这样的你，无惧又无虑的你，用来用勇敢的你，跌跌撞撞的不聪明。亲爱的你，感谢有过这样的你，曾经光满的背影，伴着奋力的呼吸，呐喊出的一字一句，我都没忘记。我相信青春若有轨迹，嗯，终点一定。